。对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。雨浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江楠楠、徐三十和蔡头，你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯、呃，我的武魂是柔骨兔。魂技以初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一指导，不过他是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。嗯，我的前三个魂技都是防御系，不过我有个超好用的第四魂技，那就是……啊，这里这是秘密，你们千万不要声张哦。彩头，白宇说你不仅在魂导器上颇有天赋。本身也是个出色的食物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖、啊嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十，第二魂技则是力量提升。三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师、啊。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗。他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！啊好了。你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式。但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让雨浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚，则实之；实，则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的？霍雨浩，我叫笑红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。这个霍雨浩确实不简单。快看，天使！天使！他的武魂双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级
，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪。这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐、啊！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救奶奶，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。小心！证明玄冥龟魂师爆发出的战斗力确实强悍，但与梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二，胜券在握。天使之右。与梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好，我说过，我会保护你的嘛。天使，他要发出最强一击了。楠、嗯、楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。全民阵，全民都阵，全民之力，手环，许三十这一击的威力，也达到万年魂技的级别了。
三秒的无敌金身，足以让江南的金身施展游技了。有功。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复。下一场循环赛，肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场，我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯、有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，何菜头，潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>那个潇潇，上场比赛还是六环魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗程刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级，实力完全碾压史莱克的两名选手。史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿。最强攻击武器，驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力。正天学院可不会给他充能的时间。哎、他的剑是魂环凝聚的，再等四级，我们能赢。漂亮，那就先解决你。镇魂灵挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。能完成了，潇潇，不，你们这群混蛋！
孙子连珠。结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。哎，太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，师兄，小小，小小。是我保护你才对，我发誓，以后再也不会让你受到杀